আমাদের এবারের আলোচ্য বিষয় প্রেস রিলিজ আচ্ছা তাহলে শুরুতেই আমরা আলোচনা করি যে প্রেস রিলিজ কি প্রেস রিলিজ কি দেখুন আমরা যখন ইন্টারনেট আমরা বিভিন্ন নিউজ পেপারে অনেক সময় বিভিন্ন প্রোডাক্টের নিউজ দেখতে পাই সাপোজ স্যামসাং বাজার আনলো অমুক একটা মানে অমুক সেট এই সেটে অমুক সুবিধা পাওয়া যাবে এই বাজারে আসলো গুগলের নতুন প্রোডাক্ট অথবা মানে এমন একটা কার বের হয়েছে যেটা আপনার মানে কোনো রকম খুব কম ফুয়েলে চলবে এরকম কিছু কিছু নিউজ আমরা দেখি কিছু কিছু মানে নিউজের আকারে মানে কিছু কিছু কোনো কোনো কোম্পানি অথবা আপনার প্রোডাক্টের অ্যাড আমরা নিউজ আকারে দেখি সেগুলি হচ্ছে প্রেস রিলিজ মানে নিউজ রূপি অ্যাড অথবা কোনো একটা প্রোডাক্ট সম্পর্কিত খবর প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস মানে কোনো একটা কোম্পানির প্রোডাক্টস অথবা সার্ভিসেস সংক্রান্ত খবর সে খবরটা কি সেটা হতে পারে মানে নিউজ পেপার অথবা নিউজ সাইট অথবা সেটা অন্য কোনো মিডিয়া তো হতে পারে সেটা টিভিতে হতে পারে রেডিওতে হতে পারে মানে যে কোনো প্রিন্টিং অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে যে কোনো নিউজ মানে কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কিত যে কোনো নিউজ সেটা হচ্ছে প্রেস রিলিজ আমরা সহজ করে যদি বলি সেটা হচ্ছে প্রেস রিলিজ হচ্ছে যে নিউজ রূপি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তো আমরা একটু পার্থক্যটা যদি বুঝতে পারি তাহলে আমাদের এটা মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সাথে প্রেস রিলিজের পার্থক্যটা বুঝতে পারলে এটা আমাদের আরও অনেক ক্লিয়ার হবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং প্রেস রিলিজ তো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং প্রেস রিলিজের মতো পার্থক্য কি অ্যাড হচ্ছে কোনো একটা প্রোডাক্টের গুণাগুণ মানে বর্ণনা করা থাকবে অ্যাডে বাট প্রেস রিলিজে কোনো গুণাগুণ অত ভালোভাবে বর্ণনা করা থাকবে না এটা জাস্ট স্ট্রেট নিউজ আকারে বর্ণনা করা থাকবে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে মানুষকে কিন্তু উদ্বুদ্ধ করা উদ্বুদ্ধ করা হবে বাট প্রেস রিলিজে মানুষকে কিন্তু উদ্বুদ্ধ করা হবে না এটা জাস্ট স্ট্রেট বলা হবে যে অমুক একটা প্রোডাক্ট বাজারে আসছে তারপরে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে খুব রং মানে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হবে খুব রং চঙ্গে কালার দিয়ে সেটাকে খুব সুন্দর সুন্দর ছবি অ্যাড করা থাকবে বাট প্রেস রিলিজে অত রং চঙ্গে কোনো কালার থাকবে না অত বড় বড় কোনো ছবি থাকবে না জাস্ট স্ট্রেটলি একটা ছোট ছবি দিয়ে একটা মানে নিউজটা নিউজ আকারে মানে প্রচার মানে প্রচার হবে আর অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা প্রচার করার জন্য কোনো নিউজ সাইটকে অথবা পেপারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হয় প্রতি কলাম ইঞ্চির জন্য টাকা দিতে হয় বাট প্রেস রিলিজ পোস্ট করার জন্য কোনো পেপারকে কোনো টাকা দিতে হয় না আচ্ছা ধরুন আপনি আমাদের আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট এখন আমরা আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউটের জন্য যদি পেপারে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিই সেটা হচ্ছে অ্যাড যে আপনারা আউটসোর্সিং শিখুন এরকম যদি একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিই সেটা হচ্ছে অ্যাডটা অ্যাড বাট সাপোজ আমাদের ইনস্টিটিউটে একটা কোনো একটা মিটিং হলো কোনো একটা সেমিনার হলো তো এর মধ্যে আমরা যদি গিয়ে পেপারে একটা প্রেস পেপারে একটা বক্স থাকে যে প্রেস রিলিজ বক্স ওই প্রেস রিলিজ বক্সে যদি আমরা একটা প্রেস রিলিজ ফেলে দিয়ে আসি যে আমাদের এখানে অমুক অমুক একটা সভা মানে একটা সেমিনার হয়েছিল সেমিনারে অমুক অমুক বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছিল জাস্ট একটা রিপোর্ট আকারে তাহলে নিউজ পেপারে ওটা ছাপবে কিন্তু ওটার জন্য কোনো টাকা পয়সা নিবে না তাহলে বুঝতেই পারছেন মানে প্রেস রিলিজ এবং অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মধ্যে পার্থক্য কী যাক আমি আর একটু পরিষ্কার করে দিই বিষয়টা সাপোজ এই যে এয়ারটেল এয়ারটেল কোম্পানি যখন পেপারে যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিবে যে মানে এয়ারটেল খুব ভালো অথবা এয়ারটেলের খুব কম সাশ্রয়ী মানে সাশ্রয়ী রেটে কথা বলা যায় নেটওয়ার্ক ভালো তারপর বিভিন্ন তাদের প্রমোশন সম্পর্কে যখন বলবে তখন ওটি হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাট পেপারে যখন আসবে পেপারে যদি একটা নিউজ আসে যে এয়ারটেল এমন একটা ফোন বাজার আসলো যেটা থ্রি জি অথবা এয়ারটেল মানে নতুন নেট সেবা নিয়ে আসলো অথবা 
এয়ারটেল থ্রি জি সার্ভিস নিয়ে আসলো তাহলে এটা হচ্ছে একটা নিউজ যদি আমরা দেখি যে এয়ারটেল থ্রি জি সার্ভিস নিয়ে আসছে তাহলে এই নিউজটা আমাদের জন্য দরকার এবং নিউজ পেপার মনে করে যে তার যারা রিডার তাদেরকে এই নিউজটা জানানো দরকার এটা যতটা না অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তার চেয়ে বেশি এটা আমাদের কাছে নিউজ নিউজ আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এয়ারটেল যদি বলে যে হ্যাঁ আপনারা এই এটা কিনুন আমাদের নেটওয়ার্ক খুবই ভালো আপনারা আমাদের সিম ইউজ করুন আমাদের গ্রাহক কোন তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেমন আমরা অনেকগুলো অনেকগুলো প্রেস রিলিজ আমরা দেখি এই যে আমরা পেপারে খুললে আমরা দেখি যে স্যামসাং নতুন একটা সেট নিয়ে আসছে যে সেটার এটা লঞ্চ করছে এই সেটটা অমুক অমুক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে এই সেট দিয়েই এই কাজ করা যাবে মানে স্ট্রেট আমরা নিউজ আকারে সেগুলোকে দেখি আবার মানে এই যে স্যামসাং কোম্পানির অথবা অন্য অন্য মোবাইল কোম্পানির খুব রং চঙ্গে আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখি তো আপনি বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে কোনটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং কোনটা প্রেস রিলিজ মানে যেখানে মানুষকে আকৃষ্ট করার মানে ইয়ে থাকবে টেন্ডেন্সি থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আর যেখানে মানুষকে আকৃষ্ট করার টেন্ডেন্সি থাকবে না শুধুমাত্র স্ট্রেটলি একটা রিপোর্ট আকারে একটা নিউজ একটা মানে রিপোর্ট আকারে একটা কথা বলা থাকবে সেটা হচ্ছে প্রেস রিলিজ তো এখন কোনটা ইফেক্টিভ দেখুন মানুষ সবসময় প্রেস রিলিজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে কারণ মানুষ অ্যাড দেখলেই দেখুন আমরা যখন টিভি দেখি টিভিতে যখন আমরা অ্যাড দেখি অ্যাড দেখলে আমরা ওই চ্যানেলটা আমরা স্কিপ করে অন্য চ্যানেলে চলে যাই মানে আমরা সবসময় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে দূরে থেকে দূরে থাকতে চাই আপনি নিউজ পেপারেই কথা কথাই ধরুন আমরা যখন নিউজ পেপার পড়ি তখন অনেক বড় বড় অ্যাড আমরা দেখি বাট আমরা অ্যাডগুলোকে অত মনোযোগ দিয়ে আমরা দেখি না কেন দেখি না কারণ আমি আমরা জানি যে এটা একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং এটা আমাদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে বাট আমরা যখন ছোট একটা নিউজ দেখি তখন ওই নিউজটা আমরা খুব গুরুত্বের সহকারে পড়ি সাপোজ আপনি হয়তো স্যামসাংয়ের যে বড় বড় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো আপনি অত ভালোভাবে দেখেন না বাট যখন নিউজ আকারে যখন বিষয়টাকে দেখেন যে স্যামসাং বাজার আনলো অমুক 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 সেটটা সেটার অমুক অমুক ফিচার আছে তাহলে আপনি খুব গুরুত্ব সহকারে এটা পড়েন কারণ আমরা সবসময় মানে নিউজ থেকে আমরা দূরে দূরে থাকতে চাই সরি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে আমরা দূরে থাকতে চাই মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমরা চাই না বাট আমরা নিউজকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করি কারণ নিউজটা হচ্ছে নন কমার্শিয়াল অ্যাসপেক্ট এবং আমরা যেটা সাধারণভাবে মনে করি যে নিউজটা ওই কোম্পানি দিচ্ছে না এটা কে দিচ্ছে এটা নিউজ পেপার মানে নিউজ পেপার নিজেরাই দিচ্ছে কেন দিচ্ছে কারণ নিউজ পেপার মনে করছে যে এই নিউজটা আমার তাদের যে রিডার রিডারদের জানা দরকার অথবা রিডারদের জানা থাকলে ভালো হবে তো সেই জন্য মানে মানুষ অ্যাডভার্টাইজমেন্টের চেয়ে প্রেস রিলিজ বেশি পছন্দ করে এবং অ্যাডভার্টাইজমেন্টের চেয়ে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে যদি কোনো কোম্পানি অ্যাড মানে তাদের প্রচার চালাই সেটাও অনেক বেশি ইফেক্টিভ হয় ওকে আমি কয়েকটা প্রেস রিলিজ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবং অ্যাডভার্টাইজমেন্টও দেখাচ্ছি দেখুন আমরা যদি বিডি নিউজে যাই বিডি নিউজ সরি আমরা অনেকগুলো এখানে এই মানে এতদিন হয়তো আপনি সচেতন ভাবে বিষয়টা দেখেননি বাট এখন আপনি সচেতন ভাবে জিনিসটা দেখতে পারবেন এখানে আমি টেকে যাচ্ছি দেখুন উইন্ডোজ আটের বিস্তারিত জানালো মাইক্রোসফট দেখুন উইন্ডোজ আট তো এটা কি এটা একটা প্রেস রিলিজ দিস ইজ নট অ্যাড এটা হচ্ছে একটা নিউজ এটা মাইক্রোসফটের একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে বাট এটা একটা নিউজ আকারে তাহলে এটা একটা প্রেস রিলিজ এই বিড়ালের আইপোড আসক্তি আবিষ্কার হলো প্রাচীনতম গ্যালাক্সি ক্যান্সার বিস্তার ঠেকাতে অ্যান্টি ক্যান্সার ভাইরাস আমি দেখাচ্ছি আরও কয়েকটা গ্যালাক্সি অ্যাস্ট্রি নিয়ে লড়াইয়ে অ্যাপল বনম স্যামসাং আমি একটু নিচে যাচ্ছি এই যে তারহীন নতুন মাউস দেখালো লজিটেক এটা একটা আদর্শ একটা প্রেস রিলিজ 
তাহলে লজিটেক কোম্পানি যদি এটারে যদি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে চাইতো তো তাকে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে তাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে হতো বাট সে কোনো রকম খরচ ছাড়াই লজিটেক যখন সেটা নিউজ আকারে একটা বাজারে ছাড়লো মানে প্রেস রিলিজ আকারে বাজারে মানে প্রেস প্রেস রিলিজ আকারে যখন জিনিসটা ছাড়লো তখন বিভিন্ন নিউজ কোম্পানি মানে বিভিন্ন নিউজ সাইট নিউজ সাইট এবং নিউজ পেপার সেই জিনিসটা কপি করে তাদের সাইটে তারা প্রচার করছে দেখুন এটা একটা প্রেস রিলিজ তো এই যে মানে তারা সম্পূর্ণ বিনা খরচে তারা সারা পৃথিবীতে প্রচার করতে পারছে কারণ তাদের প্রচার কৌশলটা আসলে একটু ভিন্ন তারা সরাসরি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হিসেবে প্রচার না করে এটাকে প্রচার করেছে প্রেস রিলিজ আকারে তো যার ফলে এই শত সাত সাগর তেরো মাইল দূরে সাত সাগর তেরো নদী দূরে যে আমাদের এই যে বাংলাদেশ পর্যন্ত বাংলাদেশের যে নিউজ সাইট সেটাকে বাংলায় মানে ডাবে বাংলায় যে ট্রান্সলেট করে মানে আমাদের জন্য নিয়ে আসছে কারণ আমাদের যে বিডি নিউজ আমাদের বিডি নিউজ মনে করছে যে এটা একটা নিউজ এবং এটা আমাদের প্রয়োজন হতে পারে মানে বিডি নিউজ যে রিডার অর্থাৎ আমাদের এই নিউজটা প্রয়োজন হতে পারে তখন বিডি নিউজ এই জিনিসটা বাংলায় ট্রান্সলেট করে আমাদেরকে দেখাচ্ছে তাহলে দেখুন এই লজিটেক কোম্পানি যদি তাদের সেটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আকারে দিত তাহলে বিডি নিউজ কখনোই সেটা সেটার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করত না বাট যখন তারা লজিটেক যখনই সেটাকে নিউজ আকারে দিল মানে প্রেস রিলিজ আকারে তখনই সেটা সবাই মানে মানে এটার মতো হাজার হাজার সাইটে এটা যে বিডি নিউজ যেমন এখানে নিয়ে আসছে ঠিক তেমনি পৃথিবীর হাজার হাজার লাখ লাখ ওয়েবসাইট এবং নিউজ সাইটগুলো এই নিউজটা তাদের সাইটে তারা মানে প্রচার করছে তো যার ফলে সম্পূর্ণ বিনা খরচে তাদের যে যে তাদের যে প্রোডাক্ট এটার অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়েছে তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের চেয়ে যে ট্রেডিশনাল অ্যাডভার্টাইজমেন্টের চেয়ে আপনার ট্রেডিশনাল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট না দিয়ে সেই অ্যাডটাকে যদি প্রেস রিলিজ আকারে ছড়ানো হয় তাহলে সেটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ হয় এবং সবচেয়ে কম মানে একেবারে বিনা খরচে বিনা খরচে প্রচার বিনা খরচে ইফেক্টিভ প্রচার আমরা যদি গুগল নিউজে যাই এরকম আরও অনেকগুলো আমরা দেখব গুগল ডট কম স্ল্যাশ নিউজ দেখুন গুগল নিউজে গেলে আমরা ওরা আরও অনেকগুলো আমরা এরকম দেখব মানে প্রেস রিলিজ দেখব ইলেকট্রনিক্স অথবা টেকনোলজি আমি এখানে ক্লিক করছি এখানে অনেক প্রোডাক্টের অ্যাড আপনি দেখবেন মানে প্রেস রিলিজ আকারে দুজক আপনি সময় নিয়ে একটু খুঁজলে দেখতে পাবেন যে অনেক প্রোডাক্টের অ্যাড এখানে চলে এসছে প্রেস রিলিজ আকারে তো যার ফলে এগুলোর ভিজিবিলিটি খুব বেশি হয় মানে আপনি যদি কোনো একটা নিউজ কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টকে কোনো একটা প্রোডাক্টের খবরকে যদি প্রেস রিলিজ রিলিজ আকারে ছড়িয়ে দেন তাহলে গুগল নিউজ তারপর আরও যত যত নিউজ সাইট আছে এই নিউজ সাইটগুলো মানে নিজেরাই নিজেদের উদ্যোগে এই নিউজগুলোকে নিয়ে প্রেস রিলিজগুলোকে নিয়ে তাদের সাইটে পোস্ট করে ওকে আমরা এখন দেখব প্রেস রিলিজ লেখার সিস্টেম মানে প্রেস রিলিজ আমরা কীভাবে লিখবো তো প্রেস রিলিজ মানে হচ্ছে একটা রিপোর্ট দেখুন এটা আমরা নিউজ পেপারের যে রিপোর্টগুলো দেখি সেই রিপোর্টগুলোর মতো আর তাছাড়া এই যে মানে রিপোর্ট লেখার প্রেস রিলিজ লেখা প্রায় সেম তবে আমরা এখন সেই প্রেস রিলিজ লেখা নিয়ে আলোচনা করব মানে প্রেস রিলিজ লেখার যে টেকনিকগুলো আমরা শিখব তো প্রেস রিলিজ লেখার জন্য আপনি প্রথমে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে টাইটেল আমি বেসিক জিনিসটা আগে আঁকছি টাইটেল টাইটেলের পর হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন প্যারা
इंट्रोडक्शन एरपर हे बडी बडी तरह कन्टैक्ट मैं विस्तारित जाना जो जेखने अथवा मैं लिंक और जहा जा जा लिंक एड्रेस फोन नम्बर एगोन थको तेल देखो ये शुरूते ही देखो कि टाइटल तो हमारे टाइटल होते हो प्रेस रिलीज टाइटल ये देखा अपन के जेमन ये टाइटल तारहीन नतून माउस देखा लो लजिटेक तेल देखो लजिटेक कम्पानी नामो आउस एवं तारहीन ये तीनटे जिन क्योंकि मानी वर्णना कराई आ टाइटल एम होते हो जान टाइटल देखे पूरा लेखा कि आज एक सार संक्षेप जान रिडर एट ए टाइम साथे साथ ही बुझते परे जमन आप बुझते लाइन डे लाइन पढ़े बुझते भरे कि आपनर लाइन लाइन टाइम सर रकम जे लाइन टाइम छोटो मैं एक लाइन मध्य ही सबग सबग कथा बुझा मैं बेस्ट डेस्क्राइब कर बोलो फुएल सेविंग कार मैं कार प्रचार करार जो हाँ के तीनटे एट्रिव्यूट एट्रिव्यूट्स बलो मैं तीनटे गुण बलो जो हमार गाड़ी फुएल सेव कर मैं फुएल कन कन्ज्यूम कर गाड़ी ल लंग लास्टिंग एवं खूब खरच खूब कम मैं लो प्राइस तेल ये टाइटले क्यों भी लागब हमें टाइटले लागब जो कम खरचे अथवा कम दामे लंग लास्टिंग फुएल सेविंग कार अथवा फुएल सेविंग कार जेटी कम दाम लंग लास्ट कर लाइने टाइटल बलो तेल जरा रिडर ता एक टाइटल लाइन टाइल देखे ही हेडिंग देखे बुझते पर भरे कि आशा करी बुझते टाइटल कैमन हो जो जोगुलो गुण जहाँ किसान बोलते चाची सबग एक लाइन मध्य बलब जैसे पाठक खूब सहजे बुझते पे भरे कि आनी लेखार मध्य कि आ तपर हे इंट्रोडक्शन एन इंट्रोडक्शन कि लिखब इंट्रोडक्शन जो लिखब जो संक्षेपे जाते चेची बड़ी जाए विस्तारित पर जा संक्षिप्त मान संक्षिप्त संबाद तरह संक्षिप्त कर एक सामारि मैं संक्षिप्त कर मैं ये पूरा सामारी जाते चेने बडी ते मैं पूरा प्रेस रिलीजे बक्तव्य से पूरा बक्तव्यटा के संक्षिप्त कर संक्षिप्त कर पूरा बक्तव्यटाई थे से इंट्रोडक्शन तो बेसिकाली जो रचना लेखार आगे जो एस ए लेखार आगे जो इंट्रोडक्शन लिखी विषय सरकम ही जो इंट्रोडक्शन लेखे पढ़े मैं से बुझते पर मोटामुटी एखे भरे कि आ मैं टाइटले टाइटल तो टाइटल बुझा जो भरे कि आज एक लाइन मध्य ही इंट्रोडक्शन बुझा जो कि कैक लाइन कैक लाइन लिखे बुझा जमन देखो ये हम एक इंट्रोडक्शन मैं इन्स्ट्रक्शन अच्छा सपोज हमें गाड़ी सेल करब तो टाइटले क्या लिखल से इंट्रोडक्शन कि लिखब जो टयटा कम्पानी एम एक नतून गाड़ी गाड़ी बैर कर खूब कम फुएले अदिक माइलेज जाए जेटा खूब अल्प प्राइस मात्र यत टा मात्र पाँच हज़ार डलार प्राइस एवं जो कम के तिर बचर जो लास्टिंग कर देखो आप एक डेस्क्राइब ली तीन लाइने ये हमें टाइटल एक लाइने और हमें इंट्रोडक्शन बोलो बो, तीन लाइने तेल जरा रिडर ता जरा टाइटल पढ़े टाइटल पढ़ार पर जरा पढ़ार पढ़े एवं शुरूते ही तक जरा तक मैं ता जो देखे जो एक मैं इलिवरेटली जो बुझे दें ता बड़ी पढ़ार आग्रह प्रकाश कर ना हमारे इंट्रोडक्शन जो खूब कैचे ना हई खूब भलो ना हई तो हमारे रिडर प्रेस रिलीजर बड़ी पढ़ार आग्रह बोध करबा देखो हमें एक इंट्रोडक्शन देखा देखो ये भविष्य वारलेस तारहीन कम्पिटिंग क्यों जनप्रिय हो उठे ता नहीं आलोचना करते अनुष्ठान लोजेटिक बांग्लेश मडल तारहीन माउस की देखा लोजे युकु पर ही बुझते एकटूक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पैरा तो बुझते ही इंट्रोडक्शन हो सार संक्षेप एक मानी टाइटले पड़े एक लाइन मध्य इंट्रोडक्शन कैक लाइन मध्य सार संक्षेप दें बड़ी एन बड़ी अच्छा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन सब समय एक पैराते ही अच्छा बड़ी एन बड़ी कय पैराते हैं बड़ी हमारे तीन अथवा चार्टे पैरा 
মানে তিন তিন অথবা চারটি প্যারা হবে এখন এটা তিনটা হবে নাকি চারটা হবে সেটা প্রয়োজন অনুসারে সাপোজ আমি যে লেখাটা আমি যে প্রেস রিলিজ লিখছি এখানে তিনটা গুণ আমার বায়ার বলল যে গাড়িটা ফুয়েল সেভ করে একটা গুণ তাহলে আমি ফুয়েল সেভ করি সেভ করি এটার উপরে একটা বিস্তারিত বিষয় লিখবো যে কত ফুয়েল সেভ করে কত লিটারে কত কিলোমিটার চলবে এটার অ্যাকাউন্ট দিয়ে চলবে না ডিজেল দিয়ে চলবে এই সময় এই সংক্রান্ত বিস্তারিত আমি লিখবো একটা প্যারাতে তারপর হচ্ছে লং লাস্টিং করে তো লং লাস্টিং করে কেন লং লং লাস্টিং করে কতদিন লং লাস্টিং করবে তারপরে এই টোটাল বিষয় নিয়ে আমি আর একটা প্যারা লাগবো দেন থার্ড থার্ড প্যারাতে আমি লাগবো যে এটা কম দাম কম দাম মানে কত টাকা দাম এবং এই দামের সাথে এটা নেওয়ার সময় কোনো লোন সুবিধা কোনো লোন সুবিধা পাওয়া যাবে কিনা তাছাড়া আরও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলো আমি এখানে লাগবো তার মানে তিনটা গুণের জন্য তিনটা বিষয় আমি এখানে বুঝাতে চেয়েছি তো সেই জন্য আমাকে তিন প্যারা লাগবো যদি চারটা বিষয় আমাকে বোঝানোর প্রয়োজন হতো তাহলে আমি চার প্যারা লাগতাম দেখুন আমি প্রেস রেডে যে দেখাচ্ছি যে কয়টা প্যারা এই যে এটা ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশনের পরে এই যে বডি এই যে এখানে একটা দুইটা এই এই দুই প্যারাতে এখানে বলেছে তো আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা দুইটা তিনটা চারটা যতটা ইচ্ছে আমরা প্যারা তৈরি করতে পারবো এবং লাস্ট যে প্যারা লাস্ট প্যারাটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট মানে আপনি যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান আপনি কোথায় ক্লিক ক্লিক করবেন মানে যেটা আমাদের বাইরের মেন উদ্দেশ্য তো কন্ট্যাক্টে কি থাকবে কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্টে থাকবে আপনার অ্যাড্রেস থাকবে ফোন নাম্বার থাকবে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা লিঙ্ক থাকবে মানে আমার যারা ভিজিটর তারা এইটা পড়েই এই লিঙ্কে ক্লিক করেই তারা আমার সাইটে আসবে আমার বাইরের সাইটে আসবে মানে আমার বাইরের সাইটে লিঙ্কটা আমি এখানে দেবো বাইরের ফোন নাম্বার দেবো বাইরের অ্যাড্রেস দেবো মানে এটা পড়েই তারা যখন আরও বিস্তারিত জানতে চাইবে তখন তারা এই লিঙ্কে আসবে তো দেখুন আমরা এই বড়ি লেখার সময় এবং ইন্ট্রোডাকশন লেখার সময় আমরা একটা বিষয় খেয়াল খেয়াল রাখবো যে কখনো যেন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কোনো উদ্বুদ্ধ করার মতো কোনো লেখা না থাকে অথবা পণ্যের যে গুণগান যেন বর্ণনা না থাকে এটা হবে স্ট্রেট একটা নিউজ যে টয়টা কোম্পানি বাজার আনলো ফুয়েল সেভিং কার এই ফুয়েল সেভিং কার দিয়ে অমুক অমুক হয় খুব কম কম খরচে চলে এটা সেটা এভাবে লেখা হবে বাট মানুষকে খুব আকর্ষণীয় করে মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে মানে ঠিক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমরা যেভাবে দেখি সেরকম কোনো ভাষা থাকবে না মানে একজন নিরপেক্ষ একজন মানুষ অথবা নিরপেক্ষ একজন মানুষ যেভাবে মানে বলবে আমার ঠিক সেভাবে আমাদেরকে বলতে হবে ওকে তাহলে আমরা বুঝলাম যে কন্ট্যাক্ট তাহলে আমরা প্রথমে টাইটেল দেন ইন্ট্রোডাকশন দেন বডি দেন কন্ট্যাক্ট এইভাবে আমরা আমাদের প্রেস রিলিস্ট লাগব তো এই প্রেস রিলিস্টটা পড়ার পরে যা তার আগ্রহ হবে তারা এই নিচের এই লিঙ্কে ক্লিক করে বাইরের ওয়েবসাইটে যাবে ওকে তো এখন দেখুন এই কিউওয়ার্ডসগুলো এই এই মানে এটা লেখার সময় আমাদের কিউওয়ার্ডস সেট করতে হবে মানে আমরা প্রেস রিলিজ লেখার সময় আমরা কিউওয়ার্ডসগুলো সেট করব বাইরে আমাদেরকে যে কিউওয়ার্ডসগুলো দিবে সাপোজ বাইরে আমাদেরকে তিনটে কিউওয়ার্ডস দিল অথবা একটা কিউওয়ার্ডস আমাদের আমাদেরকে দিল ধরুন ফুয়েল সেভিং কার অথবা ফুয়েল সেভিং এই যে ফুয়েল সেভিং কার এই যে কিউওয়ার্ডসটা এই কিউওয়ার্ডসটা আমি কি করব আমি লেখার সাথে মিলিয়ে লিখব এখানে অনেক অনেকভাবে আমাকে লেখার সাথে মিলিয়ে লিখতে হবে তো এখানে আমি টাইটেলে লিখবো এক একটা কিউওয়ার্ডস একটি তারপর আমি ইন্ট্রোডাকশনে লিখবো দুইটি কিউওয়ার্ডস বড়িতে লিখবো তিন থেকে চারটি কিউওয়ার্ডস তাহলে দেখুন আমরা টাইটেলে একটি কিউওয়ার্ডস ইন্ট্রোডাকশনে দুইটি কিউওয়ার্ডস কমপক্ষে দুই থেকে তিনটি আর বড়িতে বড়ি যদি বড় হয় তাহলে আরও বাড়বে চার মাসটি অথবা দশ বারোটি অথবা যত প্রয়োজন হয় মানে কিউওয়ার্ডসগুলো লিখতে হবে মানে আমি এই ফুয়েল সেভিং কার এই এই ফ্রিজটাকে এই এই কিউওয়ার্ডস এই এই কিউওয়ার্ডসটাকে আমি এই লেখার সাথে মিলিয়ে লিখবো যেমন টাইটেলে লেখার সময় আমি লিখবো যে ফুয়েল সেভিং কার টয়টা ইন্ট্রোডিউসিং ফুয়েল সেভিং কার তাহলে দেখুন আমি লাইনের সাথে মিলিয়ে লিখছি ঠিক ইন্ট্রোডাকশনেও আমি ফুয়েল সেভিং কার শব্দটা আমি মিলিয়ে লিখবো বডিতে আমি মিলিয়ে লিখবো তো এভাবে আমি কিউওয়ার্ডসগুলো সেট করব আর এই যে যখন আমরা কিউওয়ার্ডসগুলো সেট করা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কারণে কারণ যখন কোনো মানুষ মানে গুগল খুব সহজে যেন বুঝতে পারে মানে যদি কেউ গুগলে সার্চ সার্চ বক্সে যদি সার্চ করে ফুয়েল সেভিং কার লেখে গুগল আমাদের এই প্রেস রিলিজটাকে সামনে নিয়ে আসবে আর স্পেশালি গুগলের প্রেস গুগলের যে সার্চিংয়ে প্রেস রিলিজগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট পাই এই কারণে কারণ প্রেস রিলিজগুলো নন কমার্শিয়াল পারপাসে তৈরি হয়
মানে সাধারণভাবে মানুষ যেটা মনে করে যে এই প্রেস রিলিজগুলো নন কমার্শিয়াল পারপাস তো সেই কারণে গুগল অ্যাডভার্টাইজমেন্টের চেয়ে প্রেস রিলিজগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং কেউ যদি ফুয়েল সেভিং কার লেখে সার্চ করে তাহলে সে আমাদের এই প্রেস রিলিজটাকে মানে একদম উপরের দিকে দেখাবে তো এখন গুগল কীভাবে বুঝবে যে একজন যে আমাদের এই লেখাটা কী নিয়ে মানে আমরা যে প্রেস রিলিজটা লেখলাম সেটা কী নিয়ে মানে গুগলের যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স গুগলের যে অ্যালগোরিজম সে কীভাবে বুঝবে তো সেই জন্য আমাদেরকে এই কিউওয়ার্ডসগুলো সেট করে দিতে হবে তো আমি যদি এইভাবে কিউওয়ার্ডসগুলো সেট করে দিই যে টাইটেলে একটা ইন্ট্রোডাকশনে দু তিনটা বড়িতে তিন চারটা এভাবে যদি আমি ছড়ি চিটিয়ে দিই সেট করে দিই কিউওয়ার্ডসগুলো তাহলে যে কেউ ফুয়েল সেভিং কার লেখে গুগলে সার্চ করলেই গুগল আমাদের প্রেস রিলিজটাকে শো করবে তো যার ফলে আমাদের যে প্রেস রিলিজের ভিজিবিলিটি অনেক বেড়ে যাবে এবং এটার ফলে অনেক অনেক কাস্টমার আমাদের কোম্পানি পাবে মানে আমার বায়ার অনেক অনেক জায়গা থেকে কাস্টমার ডাইভার্ট হয়ে আমার বায়ারের সাথে চলে আসবে মানে আমরা যদি ভালোভাবে এভাবে একটা প্রেস রিলিজ লেখি তাহলে বিভিন্ন যে নিউজ সাইটগুলো নিউজ সাইটগুলো আমার প্রেস রিলিজটা পাবলিশ করবে তারপর যে গুগল নিউজ ইয়াহু নিউজ তারা পাবলিশ করবে তারপর এবং অন্যান্য দেশের এবং যত বিভিন্ন দেশের যে নিউজ সাইটগুলো তারা এটাকে প্রচার করে এটাকে মানে চে মানে ইয়া করে ট্রান্সলেট করে তাদের সাইটে প্রচার করবে আচ্ছা প্রেস রিলিজ লেখার সময় আমাদেরকে আরেকটা আরেকটা বিষয় গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইভ ডাব্লিউ ফাইভ ডাব্লিউ ফাইভ ডাব্লিউ হচ্ছে হু হোয়ার হোয়াট হোয়েন এবং হোয়াই মানে প্রেস রিলিজ প্রেস রিলিজ লেখার সময় আমাদেরকে এই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার অবশ্যই দিতে হবে হু মানে এই প্রেস রিলিজটা কে লিখেছে অথবা কি মানে কারা এটা তৈরি করেছে যেমন টয়টা এটা ফুয়েল সেভিং কার্ড কে তৈরি করেছে টয়টা তাহলে টয়টার নাম এখানে থাকতে হবে মানে হুর আনসার এখানে থাকতে হবে মানে টয়টা কোম্পানির নাম এখানে থাকতে হবে হয়ার এটা কোথায় মানে কোথায় ওরা সেল করবে ওরা সারা মানে এটা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে ফুয়েল সেভিং কার্ডটা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে অথবা কোথায় সেটা প্রডিউস হয়েছে অথবা যে একটা আমি ঘটনার কথা বলবো অথবা যে কোনো একটা মানে ইভেন্টসের কথা বলবো সেটা কোথায় হয়েছে হয়ার স্থানের নাম থাকতে হবে কে করেছে তার নাম থাকতে হবে হোয়াট বিষয়টা আসলে কি বিষয়টা হচ্ছে ফুয়েল সেভিং কার এবং আপনি প্রয়োজন মতো আপনি আরও বুঝতে পারবেন যে বিষয়টা কি সেটা আপনি মানে আপনাকে এখানে থাকতে হবে হয়েন এই বিষয়টা কখন মানে সে কখন থেকে কার্ডটা সেল করা শুরু করবে অথবা আমরা যে ঘটনাটার কথা বলছি যে কোনো একটা ঘটনা অথবা যে কোনো একটা বিষয় সেটা কখন থেকে বাজারে আসবে অথবা কখন থেকে এটা অ্যাকশন শুরু হবে হোয়াই কেন মানে আমরা এই এই মানে কোম্পানি যে হোয়াট হোয়াটের মানে যে সার্ভিসটা তারা বাজারে আনছে সেটা কেন কেন ট্রান্সারটা থাকতে হবে যা বর্তমানে মানে ফুয়েল কমে যাচ্ছে এবং কিছুদিন পরে আমাদেরকে সৌরশক্তি ইউজ করতে হবে মানে কিছুদিন পর আমাদের সারা পৃথিবীর ফুল শেষ হয়ে যাবে তো এই আমরা যদি কম ফুয়েল ইউজ করে যদি করতে পারি তাহলে পৃথিবীর অনেক অনেক ফুয়েল সেভ হবে আমাদের যে ফুয়েল স্টক আছে সেটা দিয়ে আরও আমরা অনেক বছর অনেক বছর চালাতে পারবো মানে হোয়াইয়ের যে অ্যান্সারটা তাহলে আপনি প্রেস রিলিজ লেখার সময় অবশ্যই লক্ষ্য লক্ষ্য রাখবেন যে আপনার এই প্রেস রিলিজে এই পাঁচটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আছে মানে হু হোয়ার হোয়াট হোয়েন এবং হোয়াই মানে আপনি প্রেস রিলিজ লেখার পরে ভালোভাবে পড়ে দেখবেন এই পাঁচটা ফাইভ ডাব্লিউর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার এখানে আছে কি না যদি দেখেন যে কোনো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার নাই নেই তাহলে আপনার ওই সেই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা আপনাকে অ্যাড করতে হবে মানে আপনি যদি অ্যাড না করেন তাহলে আপনার সেটা মানে কোনো একটা যদি বাদ বাদ পড়ে যায় ফাইভ ডাব্লিউর কোনো একটা ডাব্লিউ যদি বাদ পড়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রেস রিলিজটা পূর্ণাঙ্গ প্রেস রিলিজ হবে না মানে এটা হবে এই হাঁটু ভাঙ্গা প্রেস রিলিজ ওকে এখন দেখুন তাহলে প্রেস রিলিজ দেখার জন্য আরেকটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন আমি যেটা আগেই বলেছিলাম যে মানুষকে কোনো কিছু কেনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যাবে না জাস্ট স্ট্রেট নিউজ আকারে বলতে হবে ঠিক আপনি যদি পেপারের বিভিন্ন রিপোর্টগুলো পড়েন তাহলে আপনি যে বিষয়টা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন আমরা যখন কোনো কোনো রিপোর্ট পড়ি নিউজ পড়ি দেখুন পেপারগুলো এমনভাবে কোনো নিউজ করে লেখে যে তারা তারা এটার সপক্ষ বলো না এটার বিপক্ষে বলো না এবং কে কি বলেছে তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলে বাট নিজেদের কোনো মতামত নিজেদের কোনো ভিউ নিজেদের কোনো কমেন্টস তারা করে না আমরা যখন টিভিতে যখন নিউজ দেখি নিউজগুলো যখন শুনি তখন কি তখন আমরা দেখি যে জাস্ট স্ট্রেট যে যা হয়েছে তাই বলে মানে যা ওরা দেখছে তাই বলে ওদের নিজেদের মতামত ওদের নিজেদের মতো করে যা আমাদের মনে হয় এটা আমাদের মনে হয় ওইটা ওইভাবে তারা কখনোই বলো না এটা হচ্ছে রিপোর্ট 
তো আপনি প্রেস রিলিজ যদি লিখতে পারেন আপনি রিপোর্টও লিখতে পারবেন মানে নিউজ পেপারে রিপোর্টও লিখতে পারবেন মানে এই সেম নিউজ পেপারে রিপোর্ট লেখাটাও একই ভাবে তাছাড়া কোন একটা বিষয় নিয়ে যে কোনো বিষয় নিয়ে কোন একটা লেখা 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 এটাই মানে এটা আপনার বাস্তব জীবনে অনেক কাজে আসবে যে প্রেস রিলিজ লেখা তো আমরা প্রেস রিলিজ লেখা শিখলাম আমরা এখন শিখব যে প্রেস রিলিজ আমরা কিভাবে পাবলিশ করব তো প্রেস রিলিজ পাবলিশ করার জন্য আমাদের কিছু ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা এই প্রেস রিলিজটা পাবলিশ করব ঠিক আমরা আর্টিকেল বেসে গিয়ে যেরকম আর্টিকেল পাবলিশ করেছিলাম আমরা ঠিক কিছু ওয়েবসাইট আছে আমরা ওই ওয়েবসাইটগুলোতে গিয়ে আমরা প্রেস রিলিজ পাবলিশ করব তো সেই ওয়েবসাইটগুলোর নাম আমি লিখে দিচ্ছি আপনারা স্ক্রিনটা পজ করে এগুলো একটু লিখে নেবেন খাতা লিখে নেবেন ডাব্লিউ 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 ডট ফ্রি ড্যাশ প্রেস ড্যাশ রিলিজ আর ই এল ই এ এস সি ডট কম তারপরে ডাব্লিউ 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 ডট পি আর ওয়েব ডট কম পি আর ওয়েব ডট কম ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট পি আর লং ডট কম পি আর লং ডট কম তারপর মার্কেট ওয়ার ডট কম ডাব্লিউ ডাব্লিউ তো আছেই মার্কেট এম এ আর কি আই টি ওয়ার ডাব্লিউ আই আর মার্কেট ওয়ার ডট কম বিজনেস ওয়ার ডট কম তারপর হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ডেট সেভেন প্রেস রিলিজ ডট কম ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট টোয়েন্টি ফোর ডেট সেভেন প্রেস রিলিজ ডট কম মানে এই সাইটগুলো থেকে আপনারা প্রেস রিলিজ প্রেস রিলিজ আপনারা মানে সাবমিট করবেন প্রেস রিলিজ মানে পোস্ট করবেন ঠিক আপনি যেভাবে আমরা যেভাবে ব্লগ পোস্টিং করেছি আমরা যেভাবে আর্টিকেল পোস্টিং করেছি আমরা যেভাবে ফোরাম পোস্টিং করেছি ঠিক একইভাবে আপনি প্রেস রিলিজটা লিখে আপনি এই সাইটগুলোতে যাবেন এই সাইটগুলোতে আপনি লগ করবেন এবং লগ করে মানে রেজিস্ট্রেশন করবেন রেজিস্ট্রেশন করে আপনি ওইখানে আপনি এই প্রেস রিলিজগুলো সাবমিট করবেন তো এখানে কেন সাবমিট করবেন কারণ এখানে যদি আপনি কোনো প্রেস রিলিজ সাবমিট করেন তাহলে এই সাইটগুলো আপনার পক্ষ থেকে এই প্রেস প্রেস রিলিজটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিবে সারা পৃথিবীর সবগুলা সাইটে ছড়িয়ে দিবে ওরা গুগলে ছড়িয়ে দিবে ইয়াহু নিউজে ছড়িয়ে দিবে এবং মানে সার্চ ইঞ্জিনে ছড়িয়ে দিবে পাশাপাশি সবগুলো যতগুলো নিউজ সাইট আছে মানে যতগুলো নিউজ সাইট সারা পৃথিবীর সবগুলো নিউজ নিউজ সাইটে তারা ছড়িয়ে দিবে যার ফলে এটার ভিজিবিলিটি বাড়বে এবং অনেক অনেক কাস্টমার এটার সূত্র ধরে বায়ারের সাইটে সাইটে আসবে তো আশা করি আপনারা প্রেস রিলিজ বুঝতে পেরেছেন ওকে ধন্যবাদ